வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் மை ஹெல்தி ஹோம் தமிழ் பாதாம் பால் செய்கிறதுக்கு தேவையான இந்த பாதாம் பவுடர் வீட்டிலேயே நம்ம எப்படி செய்கிறதுன்றது தாங்க பார்க்க போகிறோம் குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் ரொம்ப பிடிச்சமான ட்ரிங்க் இது நம்மளோட சேனலில் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்களா இருந்தால் ப்ளீஸ் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணால் மறக்காதீங்க நம்மளோட சேனலில் ஆல்ரெடி நம்ம வந்து வாட்டர்மெலன் ஜூஸ் போட்டிருக்கோம் கேரட் ஜூஸ் போட்டிருக்கோம் மாதுளை ஜூஸ் போட்டிருக்கோம் இது எல்லாத்தோட லிங்க்கையும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதையும் கொஞ்சம் போய் பாருங்கள் இந்த பாதாம் பால் செய்கிறதுக்கு நான் வந்து ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ்க்கு வந்து நான் பாதாம் வச்சுருக்கேங்க அப்புறம் வந்து ஒரு பத்து கேஷ்நட்ஸ் வச்சுருக்கேன் அப்புறம் மஞ்சள் பொடி அப்புறம் ஏலக்காய் தூள் அப்புறம் ஜீனி வச்சுருக்கேங்க இது கூட நான் ஒரு அஞ்சு மிளகு வச்சுருக்கேங்க இது தான் நம்மளோட சீக்ரெட் இன்கிரீடியன்ட் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கும் தெரியாது பவுடர் கூட ஒரு அஞ்சு மிளகு போட்டு நீங்கள் சேர்த்து அரைக்கும் போது அவங்களுக்கு அந்த டேஸ்ட்டையும் கண்டுபிடிக்க முடியாது அதே சமயம் இது குட் ஃபார் ஹெல்த்து இந்த பாதாம் பவுடர் செய்கிறதுக்கு முன்னாடிங்க பாதாமோட தோலெல்லாம் உரிச்சு எடுத்துக்கணும் நீங்கள் நைட்டே ஊற வச்சு உரிக்கணும்ன்ட்டு இல்லை பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா குதிச்சு வர தண்ணியில் நம்ம வந்து பாதாமை போட்டுட்டு உடனே ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணி மூடிடுங்க மூடி போட்டு ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் விட்டால் போதுங்க இந்த மாதிரி நல்லா ஊறி வந்துருச்சு இப்போ நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய தண்ணி நார்மலாக இருக்கக்கூடிய தண்ணி எடுத்திருக்கேன் ரொம்ப சில் வாட்டர்லாம் கிடையாது அந்த சுடுதண்ணியில் இருந்துச்சு இல்லையா அந்த பாதாமை நம்ம ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த தண்ணியில் நம்ம போட்டோங்க இப்போ பாருங்கள் இப்படி அமுக்கணும்னு எவ்வளோ அழகாக வந்துருச்சு பாருங்கள் தோல்லாம் நல்லா உறிஞ்சு வந்துடும் இதை மட்டும் நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாங்க அப்புறமா இந்த ஈரப்பதம் போகிறதுக்காக நான் வந்து வீட்டில் இருக்கு இல்லையா இட்லி துணி அதுலேயே வந்து நான் கொஞ்சம் வளர்த்துறேன் இதுக்குன்னு பிரத்யேகமான துணியெல்லாம் தேடாதீங்க நம்மக்கிட்ட இருக்க துணியிலேயே டக்குன்னு குயிக்காக செய்கிறத தான் நம்ம அப்போ பார்க்குறோம் பாருங்கள் இது ஒரு மணி நேரம் கிட்ட நம்ம நார்மலாக காற்று படம் அப்படியே ஆற விட்டாச்சு இருந்தாலும் நம்ம வந்து இதை ஒரு அடிகணமான ஒரு கடாயில் நம்ம வந்து அந்த ஒரு ஈரத்தன்மை இல்லாமல் இருக்கிறதுக்காக நம்ம வறுக்கிறோங்க இது வந்து கருத்துறவே கூடாது கொஞ்சம் பார்த்து வறுத்துக்கோங்க சிம்லையே வச்சு வறுக்கணுங்க அதுக்காக நீங்கள் வந்து வதக்காமே எடுத்துடாதீங்க நல்லா அதை வறுத்து எடுங்க உங்களுக்கே அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் ஒரு செவன்ட்டி பர்சன்ட் வந்து அதை வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நான் வந்து முந்திரி சேர்க்குறேங்க இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் ஆனால் வந்து பாதாம் கூட முந்திரியோ பிஸ்தாவோ எக்ஸ்ட்ரா போட்டு செய்யும்போது இன்னும் வந்து டேஸ்ட் நல்லா தான் இருக்கும் இல்லை அந்த டேஸ்ட்லாம் எனக்கு பிடிக்கலை அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க பாதாம் மட்டும் கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி நம்ம பாதாம் பவுடர் செய்கிறோம்னு சொன்னால் நீங்கள் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவே நீங்கள் ஒரு தடவை மட்டும் செஞ்சு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு மாதம் வரைக்கும் அது கிடவே கிடாதுங்க ஒரு பதினஞ்சு நாளைக்கு வேணுன்றத நீங்கள் செஞ்சு வெளியில் வச்சுட்டு மிச்சம் பதினஞ்சு நாளைக்கு உரிய பவுடரை தூக்கி நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருங்க பாருங்கள் இது நல்லாவே வறுத்து எடுத்தாச்சு இது வந்து எதுவுமே கருகலை இந்த நேரம் வந்து நம்ம திரும்ப அதை ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஆற விடுறோங்க இது ஆறாமலாம் நீங்கள் அரைச்சிடாதீங்க அப்புறம் ஒரு மாதிரி ஆயில் கக்கிடும் இது இந்த பக்கம் ஆறுறதுக்குள்ளே நம்ம சைட் பை சைடாக அந்த பக்கம் நம்ம வந்து மிக்சி ஜாரில் வந்து நம்ம மற்ற பொருட்களை எல்லாம் அரைச்சி எடுத்துக்கலாங்க மிக்சி வந்து ஒரு துளி கூட ஈரம் இல்லாமல் இருக்கணும் எடுத்து வச்சுருக்க ஜீனியை சேர்க்குறேன் அப்புறமா ஏலக்காய் தூள் சேர்க்குறேங்க நான் ஆல்ரெடி அந்த ஏலக்காய் வந்து பவுடர் பண்ணி தான் வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் இப்போயே நல்லா ஜம்முன்னு வாசம் வருது நீங்கள் வந்து இந்த ரெசிபிக்குங்க ஒரு எட்டு ஒன்பது ஏலக்காய் போட்டுக்கோங்க இந்த நேரம் நான் மிளகு சேர்க்குறேன் ஏலக்காய் தாங்க இந்த ரெசிபிக்கு வந்து ஒரு டாப் இது தரக்கூடியது ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக ஏலக்காய் நல்லாவே போடணும் அடுத்து வந்து நான் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் பொடி சேர்க்குறேங்க உங்ககிட்ட வந்து குங்குமப்பூ இருந்தாலும் நீங்கள் அதை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ என்கிட்ட இல்லை கடையில் வாங்குறதுலலாம் குங்குமப்பூ சேர்த்துருப்பாங்க அதனால தான் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதிரி ஆரஞ்சு கலர் இதில் வரும் இப்போ பாருங்கள் அதை நல்லா மையாக அரைச்சாச்சு இதை நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாங்க ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் இதிலேயே இப்போ நம்ம ஆறுனா அந்த பாதாமையும் முந்திரியும் சேர்க்குறோங்க இதை வந்து நம்ம ரவ பதத்துக்கு அரைச்சி எடுத்துக்கலாங்க பாருங்கள் எடுத்தாச்சு ஜீனி ஏலக்காய் இந்த மிளகுலாம் இருக்குது இல்லையா அந்த பொடி கூட இதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோங்க இது வந்து கொஞ்சம் சூடாக இருக்கும் இது ஆறுனதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து ஒரு ஜாரில் போட்டு தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாங்க இப்போ பாருங்கள் இதை எப்படி மிக்ஸ்
இதை நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் நேரம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் சர்வ் பண்ணலாம் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஸ்வீட் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த நேரம் நீங்கள் ஜீனி ஆட் பண்ணிக்கலாங்க பாருங்கள் நம்மளோட சுவையான அருமையான ஹோம்மேட் பாதாம் மில்க் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போது நம்ம பாதாம் பால் குடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சோன்னு பாதாம் முந்திரியை நான் அந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க இதை வந்து கார்னிஷிங்காக நான் கொஞ்சம் சேர்க்குறேன் இந்த ரெசிபி எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு உங்களோட கருத்துக்களை கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்களா இருந்தால் ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங